वेलकम टू कैप्टन एक्सपीरियंस हेलो गाइज वेलकम टू कैप्टन एग्रो गाइज कैसे हो आप सभी लोग आज हमारा जो वीडियो है इलेवन ट्वेल्थ एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है काफी ज्यादा डिमांड थी कि सर आप इलेवन ट्वेल्थ एग्रीकल्चर स्टार्ट करो तो आज हम बात करेंगे इलेवन ट्वेल्थ की और क्या सिलेबस में दे रखा है किस तरीके से आपको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सके अपने एग्जाम की तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बेलाइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे साथ ही में आप मेरा एक दूसरा और चैनल है लव प्रकाश गो में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां पे जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां पर भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी चलिए देखते हैं ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ एग्रीकल्चर की हम यहाँ पर बात करेंगे जैसा कि आप सबको पता है कि जो जेट का एग्जाम है जेट वाले स्टूडेंट के लिए तो दो अगस्त को आपका जेट का एग्जाम है काफी ज्यादा टाइम आपको मिल गया आप तैयारी करते रहे क्योंकि टाइम है तो तैयारी आराम से हो सकती है इसके अलावा कल आई की डेट भी बढ़ गई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं आप फॉर्म फिल जरूर करें और तैयारी करते रहे कोई भी डाउट होते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इलेवन ट्वेल्थ एग्रीकल्चर की तो क्या सिलेबस में है सबसे सब पहले मैं बताता हूँ आपको ट्वेल्थ क्लास का देखिए ट्वेल्थ क्लास में आपके तीन यूनिट हैं कितने यूनिट हैं तीन यूनिट इसके दो वीडियो लेक्चर मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं आप लोगों ने देखा होगा यूनिट ए हमारे पास है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की यूनिट बी हमारे पास है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की एंड यूनिट सी हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री की चलिए देखते हैं देखो आपका जो पेपर होता है वो 56 मार्क्स का होता है कितने मार्क्स का होता है छप्पन मार्क्स का आपका पेपर होता है यूनिट ए आपके ट्वेंटी मार्क्स की है मतलब एग्रोनॉमी जो है ट्वेंटी मार्क्स की है हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान आपके अट्ठारह नंबर की है इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी आपके 18 मार्क्स की है तो इस तरीके से सिलेबस को तीन यूनिट में तीन इकाई में डिवाइड किया हुआ है अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो बच्चे इलेवेंथ क्लास में एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं मतलब जो अभी इलेवेंथ में आए हैं टेंथ पास आउट कर चुके हैं वो इलेवेंथ में एग्रीकल्चर लेके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फील्ड के अंदर बिल्कुल नए हैं उनको नहीं पता है कि किस तरीके से क्या पढ़ा जाए इस टाइम पर लॉकडाउन के चलते क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े क्या आगे हमें करना है इसके अलावा ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट हैं जो अभी इलेवेंथ पास करके ट्वेल्थ क्लास में आए उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़े हम इस टाइम पे ट्वेल्थ का कोई वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उन सब की बात हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ओवरव्यू हम समझ लेते हैं ट्वेल्थ का ओवरव्यू हम समझते हैं ठीक है तो तीन यूनिट है आपके इसमें एक चैप्टर है आपके एग्रोनॉमी के अंदर चैप्टर नंबर सिक्स कौन सा है चैप्टर नंबर सिक्स है और चैप्टर नंबर सिक्स आपका छह मार्क्स का है कितने मार्क्स का है छह मार्क्स का तो ध्यान देना भाई छह मार्क्स का आपको सब समझ में आ जाएगा कि एग्रोनॉमी क्या होता है बेसिक वीडियो आप देख ले उसे आपको पता चल जाएगा कि एग्रोनॉमी मतलब एक तरीके से जिसमें हम क्रॉप्स का स्टडी करते हैं फसलों का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर जिसमें हम फलों का सब्जियों का मेडिसिनल प्लांट का औषधियों का फूलों का इनका अध्ययन करते हैं वो हमारा हॉर्टिकल्चर होता है एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम लाइव स्टॉक पशुपालन से संबंधित स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री तो यूनिट ए में बीस मार्क्स के हैं टोटल यूनिट ए और इसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स काफी बड़ा चैप्टर है देखते हैं इसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है किस तरीके से आपको पढ़ना है तो चैप्टर नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके सीरियल सी मतलब है सीरियल क्रॉप्स मतलब अनाज वाली जो क्रॉप है वो आपके लिए दे रखी है कितनी सीरियल क्रॉप दे रखी है करीबन करीबन सिक्स छह सीरियल क्रॉप आपके सिलेबस में है ट्वेल्थ वालों के धान है राइस मेज है ज्वार है बाजरा है गेहूं है जो है कहां से पढ़ना है इस चीज को आप सबसे सब पहले समझे ठीक है क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टाइम रहते नहीं पढ़ोगे तो देखो टाइम जल्दी जल्दी निकल जाएगा जैसे लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद में आपके एग्जाम आ जाएंगे ट्वेल्थ क्लास का एक तरीके से पेपर आ जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकलता है जैसे लॉकडाउन का टाइम बीत रहा है तो तब आपको तैयारी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर स्कूल भी आप जाते हो कोचिंग भी आप जाते हो तो इतना आप नहीं पढ़ सकते इसीलिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और बिल्कुल तैयारी में आप जुट जाए तो यहां पर सीरियल क्रॉप की अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर तो इसमें छह सीरियल क्रॉप है धान मक्का ज्वार बाजरा गेहूं जो कैसे पढ़े कहां से पढ़े इस चीज को समझे सबसे पहले आप जैसे कि आप कमेंट करते हो कि सर कोई ट्वेल्थ का वीडियो नहीं आ रहा कोई इलेवेंथ का वीडियो नहीं आ रहा तो आप लोगों से
वो जेट का पेपर कब देते हैं जैसे ट्वेल्थ पास आउट हुए उसके बाद में उनको जेट आई सी का पेपर देना है लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं रीजन क्या है क्योंकि उनके पास जो तैयारी करने के समय मिलता है ओनली टू मंथ्स मिलता है फिर वापस वो क्या करते हैं दोबारा एक साल तक तैयारी करते हैं बिल्कुल अच्छे से जेट आईसीआर बी एच की ताकि उनका सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो जाए अधिकतर स्टूडेंट का उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं तो अगर आप अभी इलेवेंथ क्लास में हो या आप ट्वेल्थ क्लास में हो तो आपके पास अभी टाइम है भाई आ, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं आपको जेट आई का एग्जाम देना ही है अगले साल देना है किसी को 2021 में किसी को 2022 में देना है तो अभी से आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से रखें साथ में आप जब यहाँ पे तैयारी करोगे जेट आई सी की तो आपकी ट्वेल्थ की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी ट्वेल्थ की परसेंट ऑटोमेटिक बन जाएगी साथ में आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो, तो कहाँ से पढ़े इस चीज़ को समझे मैं बात करूँ धान मक्का ज्वार बाजरा गेहूँ जो तो ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है कैप्टन एग्रो चैनल के ऊपर बस यहाँ पर आपको 11, 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेवल से पढ़ाया हुआ है जेट आई सी तो आप वहाँ से पढ़े वहाँ से आपके ये सारी क्रॉप्स कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से आपको प्ले बनी हुई मिलेगी वहाँ पर एग्रोनॉमी की प्ले अलग है हॉर्टिकल्चर की अलग है एंड एनिमल हस्बेंड्री की अलग है हॉर्टिकल्चर का पूरा सिलेबस 18 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो मैं फिलहाल बात करता हूँ एग्रोनॉमी चैप्टर नंबर सिक्स की काफ़ी जो बड़ा है धान मक्का ज्वार बाजरा गेहूँ ये हमारे पास अनाज वाली फसलें हैं इनको आप पढ़ ले कंप्लीट कर ले एक एक क्रॉप को प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी आगे बात करते हैं पल्सेस क्रॉप दलहनी फसलें तो दलहनी फसलें आपके पास हैं उड़द उड़द है मूंग है मोट है चना है अरहर है चावला है ये करीबन करीबन छह पल्सेस क्रॉप आपके सिलेबस में दी हुई है इनमें से पांच पल्सेस क्रॉप हमने यहां पर पढ़ ली है एक दो दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको वहां पर पढ़ाया गया है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सके बिल्कुल अच्छे से याद कर सके आगे बात करते हैं ओ मतलब है ऑयल सीड क्रॉप ऑयल सीड क्रॉप आपके चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर सरसों मस्टर्ड है तारा मीरा है और यहाँ पे मूंगफली मूंगनी है ना मूंगफली है ग्राउंड नट यहाँ पे तिल है सोयाबीन है अलसी है सूरजमुखी है ये क्रॉप अभी आपको चैनल पे नहीं पढ़ाई हुई इनको हम पढ़ेंगे पल्सेस क्रॉप के बाद क्योंकि हमने सीरियल पढ़ी फिर पल्सेस पढ़ी अब हम बात करेंगे ऑयल सीड की फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोर्डर क्रॉप फोर्डर क्रॉप कौन सी होती है चारे वाली फसलें जिनको चारे के लिए उगाया जाता है जैसे रिजका हो गया बरसीम हो गया उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप कैश क्रॉप मतलब जानते हो जिनको बेच में मतलब बेच के आराम से पैसा जल्दी जल्दी कमाया सके कमाया जा सके मार्केट के अंदर तो इसके अंदर आता है गन्ना आता है शुगर केन पोटैटो आता है एंड गुआर आता है इन तीनों को हम पढ़ेंगे पल्सेस के बाद फोडर के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फा, फाइबर क्रॉप एफ मतलब फाइबर क्रॉप मतलब रेसे वाली फसलें तो रेसे वाली फसलों में आपके कपास सनई दे रखी है एक क्रॉप आपको और पढ़ाई जाएगी जूट आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम यहाँ पर स्पाइसिस क्रॉप की जो मसाले वाली फसलें हैं तो जीरा दे रखा है धनिया दे रखा है मेथी दे रखा है सौंप दे रखा है अभी हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं चैनल के ऊपर डेली इवनिंग को आपके छः बजे क्लास लगती है तो इलेवेंथ ट्वेल्थ वाले बच्चे क्लास अटेंड जरूर करें आप पढ़ते रहे क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी अभी आप फोकस ना करें कि सर इलेवेंथ ट्वेल्थ अभी आप फोकस करें कि बहुत अच्छी बात है आपके जेट आई सी की तैयारी आप अभी से कर रो अभी से तैयारी करोगे तो एक बार तो अभी आपने तैयारी कर ली एक बार आपको एक बार और मौका मिलेगा ट्वेल्थ के बाद में दो महीने का तब आप तैयारी करोगे तो दो दो बार आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे ठीक है तो इसीलिए आप अभी तैयारी करते रहे आगे हम बात करें तो जो भी सिलेबस है ना आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो इलेवन ट्वेल्थ बेस पर ही होता है ठीक है ना इलेवन ट्वेल्थ का ही होता है सारा इलेवंथ में से सेवेंटी परसेंट होता है ट्वेल्थ में से थर्टी परसेंट होता है तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप पढ़ते रहे बिल्कुल अच्छे से जो भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम के अंदर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड जो है आपका यूनिट बी का इकाई दो ये अट्ठारह मार्क्स का है 18 मार्क्स में से चैप्टर नंबर जो थर्ड है ये 6 मार्क्स का है और ये पूरा हॉर्टिकल्चर के अंदर यहाँ पे आपको इसके अंदर पोमोलॉजी दिया हुआ है पोमोलॉजी क्या होता है अभी स्टडी ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों का अध्ययन जिसमें आपके लिए फल वाले पौधे दिए हुए हैं जैसे आम दिया हुआ है नींबू दिया हुआ है संतरा दिया हुआ है केला अमरूद अनार पपीता अंगूर आंवला बेर बिल आपके लिए दे रखा है ये सारे फ्रूट्स आपको पढ़ाए हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाए वहाँ से इनको कंप्लीट कर ले
आगे हम बात करें ये हो गया ट्वेल्थ क्लास का जो मेजर मेजर मैंने आपको चैनल पे पढ़ाया हुआ है इसके अलावा यूनिट सी की बात करें तो यूनिट सी आपके कंप्लीट तरीके से चैनल के ऊपर पढ़ाई हुई है जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट मिलेगी तो अट्ठारह नंबर आपके यहां से हो गए बारह बारह नंबर का सिलेबस यहां से लेटेस्ट जो आपको पढ़ाया हुआ है इसके अलावा पढ़ाने में तो सारा सिलेबस आपको पढ़ा रखा है लेकिन वो वीडियोज जो है पुराने सिलेबस पर आधारित है इसीलिए आप बिल्कुल न्यू वीडियोज देखे प्ले की हेल्प आप ले अब बात करते हैं हम इलेवेंथ कि इलेवेंथ का क्या क्या एग्जाम के अंदर आता है मतलब जेट के एग्जाम में इलेवेंथ का क्या क्या सिलेबस दे रखा है तो देखो इधर इलेवेंथ क्लास में आपके फ्लोरिकल्चर दिया हुआ है ठीक है फ्लोरिकल्चर जिसमें आपके छह फ्लावर्स दिए हुए हैं उनको आप लोगों को पढ़ना है चैनल पे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं फ्लोरिकल्चर पे जैसे आप जाओगे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेडिसिनल प्लांट आपके इलेवेंथ क्लास में हैं जो आपको पढ़ाए हुए हैं वेजिटेबल्स आपके इलेवेंथ क्लास में करीबन करीबन सत्रह वेजिटेबल्स आपको पढ़ा रखिए आप जैसे सिलेबस के अंदर जाओगे हॉर्टिकल्चर के अंदर सारे वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएंगे तो मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट से इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड आप उसको पढ़ते रहे क्योंकि देखो आप इलेवेंथ ट्वेल्थ तो पढ़ोगे जैसे जेट का एग्जाम है दो अगस्त को जाएगा दो अगस्त के बाद हम क्या पढ़ेंगे हम इलेवेंथ ट्वेल्थ ही पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन तब तक आप एक बार इनको पढ़ लोगे तो फर्स्ट टाइम तो आपका एक बार रिविजन हो गया दूसरी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेवेंथ ट्वेल्थ में वहां पर भी यही हमें पढ़ना है सारा सेम है ठीक है ना लेकिन यहाँ पे जो लेवल है थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड है इसीलिए आप तैयारी करते रहे दो तीन बार आप पढ़ लोगे आपकी ट्वेल्थ में परसेंट भी अच्छी बनेगी प्लस आपके एग्जाम जो है जेट आईसीआर बीएचयू इसकी तैयारी आपके साथ में हो जाएगी तो गाइज आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए जैसे यहां पर बुक के बारे में भी हम देख लेते हैं कि बुक कौन कौन सी दे रखी है तो देखिए ये इलेवेंथ का कृषि विज्ञान का बुक है ठीक है और ये आर बोर्ड का है वैसे इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं अलग अलग सबका सिलेबस एक ही है बस चैप्टर थोड़े अलग किए हुए हैं तो इसमें इलेवेंथ क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके लिए तीन यूनिट हैं ठीक है थीके? पहली यूनिट आपके एग्रोनॉमी की है एग्रोनॉमी की जो पहली यूनिट है यह आपके जेट में आती है किस में आती है जेट के अंदर पर एग्रोनॉमी से चैप्टर नंबर सिक्स भी जेट में आता है इसके अलावा जो इसके अलावा और नहीं आता ठीक है ना अधिकतर आपका इलेवेंथ में आएगा जैसे कि वेदर हो गया क्लाइमेट हो गया हमारे पास सोइल हो गया और फर्टिलाइजर हो गया न्यूट्रिएंट्स हो गए तो आप इसको पढ़े ये पढ़ा रखा है आपको इसके अलावा यूनिट टू जो हमारी है हॉर्टिकल्चर की है जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ठीक है इसके बाद में यूनिट थर्ड जो है एनिमल हस्बेंड्री ये भी आपको पढ़ाया हुआ है तो आप इलेवंथ का सिलेबस तो कंप्लीट करें उसके बाद में आप ट्वेल्थ पढ़े ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ की हमारे पास ये वाली बुक है और इसमें तीन यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया पहले यूनिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहली यूनिट आपके देखो पहली यूनिट के अंदर आपके पास छः चैप्टर आपके दे रखे हैं पहला आपके लिए एग्रोनॉमी का है पूरा का पूरा सिलेबस एग्रोनॉमी के छः चैप्टर हैं और इसके बाद यूनिट टू है इसमें आपके पांच चैप्टर हैं हॉर्टिकल्चर के इसके बाद यूनिट थर्ड है जिसमें एनिमल हस्बेंड के चार चैप्टर है तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको कंप्लीट करते रहे आ, इनके जो आपके इंडेक्स का जो फोटो है आपको इंस्टाग्राम पेज पर फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया जाएगा आप वहाँ से जरूर देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या हमें किस किस तरीके से पढ़ना है तो वही कैसा लगा आपको ये वीडियो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे साथ में आप जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वही आप वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तैयारी नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जैसे अभी मई चल रहा है अभी जुलाई तक तो कोई स्कूल नहीं खुलेंगे जुलाई के बाद स्कूल खुलेंगे काफ़ी टाइम तक आपको दिक्कत आएगी सेटल होने में पढ़ाई वढ़ाई करने में और ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा भाई सिलेबस कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा इसीलिए आप अभी से तैयारी करोगे तो सिलेबस भी हो जाएगा तैयारी भी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आप तैयारी करते रहे और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आंसर आप लोगों को दिया जाएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय जवान जय किसान जय हिंद